Hey guys, aqui é a Sara Scarcelli, esse já é o terceiro vídeo da série de 5 videoaulas que eu estou disponibilizando para você. Se você ainda não assistiu o vídeo 1 ou o vídeo 2, volta, assista, absorva o conteúdo. Curte e comente no vídeo se você tem gostado da série de aulas que eu tenho disponibilizado para você. Tenha uma boa aula, see you! Eu já vi que vocês dominam bem essa parte, dominaram bem, já assistiram vários vídeos, então agora eu quero praticar com vocês um nível um pouco mais difícil. Só um pouco mais difícil para a gente treinar um pouco do nosso dia a dia em inglês. É muito importante que a gente aprenda o nosso dia a dia em inglês. Porque a partir do momento que a gente vive aquilo, a gente consegue memorizar mais fácil. A gente aprende inglês com uma velocidade muito mais rápida. Esse é um, é um dos segredos da inglês 200 horas. Trabalhar o seu dia a dia em inglês. Passar o seu dia a dia para o inglês, ok? Vamos lá. Uh, eu quero, quero responder com vocês agora, ó. São novos verbs, novos daily verbs, novos verbos diários. Então eu quero que vocês respondam comigo. Acordar, todo mundo, wake up. Acordar às sete e meia, wake up at seven thirty. Isso, wake up at seven thirty. Levantar, get up. Tomar café da manhã, have breakfast. Tomar café da manhã em casa, have breakfast at home. Escutar o rádio, listen to the radio. Ler. Read. Ler o jornal. Read the newspaper. Ir para o trabalho. Go to work. Or go to work. It doesn't matter. Ir para o trabalho a pé. Go to work on foot. Comer. Eat. Good. Beber. Drink. Fazer ligações. Make phone calls. Pegar, pegar uma carona para casa. Get a ride home. Tomar um outro banho. Take another shower. E ligar para um amigo, call a friend. Agora vamos praticar um pouco. Eu tenho certeza de todo mundo aí, listen to music, read something, lê alguma coisa, drink something, bebe alguma coisa, come. São palavras do nosso dia a dia aqui, ok? Então vamos lá. Eu em inglês, eu em inglês, a gente já viu como é que é. É como se alguém estivesse te dando um biliscão, sabe? Ai. Muito bem. Então a gente fala ai. Acordar, a gente viu que é wake up. Então eu acordo. I wake up at 7.30. Então a gente já tem aqui ó, 12 palavras que vocês aprenderam ó, rapidamente, em 2, 3 minutos. Então eu acordo às 7.30, I wake up at 7.30. Muito bem, a primeira foi, foi fácil. Vamos lá, vamos para a segunda frase, ok? Uh, eu me levanto. Levantar, a gente, eu falei com vocês há pouco. Do you remember how can I say levantar em inglês? Vocês se lembram como é que se diz levantar em inglês? I guess it's get up. Eu acho que é o get up. Sim. E eu me levanto. Então, eu, eu me levanto. I get up. Muito bem. I get up. Eu me levanto. I get up. Muito bem. Muito bem. I get up. Bom, vamos para a próxima frase agora. Eu tomo café da manhã em casa. Qual que eu não sei? Eu tomo café da manhã em casa, guys. Eu em inglês. I. E tomo café da manhã. Vamos lá. I have breakfast. Em casa. Muito bem. A gente usa at antes de casa. Então, todo mundo. I have breakfast at home. I have breakfast at home. Será que vai ficar verde ou vai ficar vermelho? Muito bem, muito bem. Vamos lá, mais uma desse exercício. A próxima. Uh, eu leio o jornal. Quem ainda lê o jornal? Espero que todo mundo, hein? Eu leio o jornal. Eu, I, let me see. Eu leio o jornal, I read the newspaper. Eu leio o jornal. Muito bem. I read the newspaper. Muito bem, agora a última desse exercício, para a gente concluir. Eu ouço rádio. Eu ouço rádio é bastante simples. I, escuto rádio, eu ouço rádio, eu escuto rádio. This is the same. I listen to the radio. Eu escuto rádio. I listen to the radio. Muito bem, I listen to the radio. Essa foi a resposta certa. Bom, essa foi mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar, falar o que, que você achou, de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber cada vez mais os vídeos. Se você quiser aprender inglês de verdade, clique no link abaixo que lá eu te explico como. Eu te vejo no próximo vídeo. See you soon!